Reddit pregunta, ¿cuál es la teoría más aterradora que conoces? Parte 2. Es imposible vivir en el ahora. Hay un retraso entre lo que sientes físicamente y lo que tu cerebro monitorea debido a la velocidad con la que tu sistema nervioso transmite estas señales. Esto hace que el concepto de ahora sea biológicamente imposible de comprender. El ahora que estás experimentando en tu cerebro no es y nunca será el verdadero ahora. Todo llega un poco más tarde a tu cerebro. Así que las personas que te dicen que vivas mentalmente del ahora te están pidiendo algo imposible. A medida que el permafrost ártico se vaya derritiendo, liberará enfermedades que han estado congeladas en el suelo durante miles o decenas de miles de años. Y la vida en la Tierra podría no tener inmunidad contra ellos. Me pregunto cómo reaccionaría el mundo si una enfermedad repentinamente infectara a todo el mundo. Somos buenos para seguir órdenes y distanciarnos socialmente, por lo que no se debería propagar tan rápido. ¿Cómo pueden las bacterias o los virus sobrevivir tanto tiempo bajo tierra incluso si hace frío? ¿Usted pregunta? Los virus no están vivos para empezar, ya que no tienen medios para realizar sus propias funciones metabólicas. Usan una célula huésped para producir ADN nuevo y células virales. Bacterias, es un poco diferente. Pero la preocupación es que algunos extremófilos puedan sobrevivir al congelamiento, ser funcionalmente inmortales y ser capaces de infectar a un hóspede humano o saltar de un animal a otro. El espacio-tiempo está condenado. Donald Hoffman es un científico que propone que los cerebros humanos no comprenden ni perciben nada de la realidad porque la evolución seleccionó rasgos de supervivencia y no rasgos que nos permitirían percibir la verdadera naturaleza de la existencia, al igual que un icono de papelera en su escritorio, es una ficción útil que le ayuda a usar la computadora, pero no hay una papelera real y cuando se arrastra y suelta un archivo, no está tirando nada, la realidad del lenguaje de programación está detrás de la interfaz de usuario, y el binario detrás de eso, y los circuitos y componentes electrónicos físicos detrás de eso etcétera. Hoffman continúa argumentando que el mundo físico del espacio-tiempo que habitamos es una interfaz de este tipo y no es real. A diferencia de la teoría de la simulación, sostiene que la teoría de la simulación siempre asume que la realidad básica sigue siendo un universo físico del espacio-tiempo. Las élites de Estados Unidos han enfrentado entre sí a personas que piensan que son demócratas y a personas que piensan que son republicanos, de una manera tan exitosa que la mayoría de las personas que no pertenecen a las élites se engañan haciéndoles creer que las personas del otro partido son el enemigo, mientras que las élites se sientan ahí tejiendo sus redes de corrupción en el Senado y en nuestras leyes para mantenerse competitivamente ricas. Y la mayoría de nosotros simplemente nos sentamos y nos odiamos unos a otros en lugar de idear un plan para deshacernos de esta corrupción. No sabemos si el universo está en un verdadero vacío, estado de energía más bajo posible, o un vacío falso un nivel local bajo, pero no el más bajo. Si el universo es un vacío falso, en cualquier punto, en cualquier momento, podría ocurrir un evento de túnel cuántico donde ese punto se desintegra espontáneamente en un vacío verdadero. Si eso sucediera, una burbuja se expandiría desde ese punto a la velocidad de la luz que alteraría radicalmente la física, aniquilando instantáneamente todo hasta el nivel subatómico, dado que viaja a la velocidad de la luz. No habría ninguna advertencia, no habría forma de verlo venir, cuando nos alcanzara, desaparecería instantáneamente de la existencia, incluso si estamos en un vacío falso, tal evento no se vuelve probable durante al menos 10.139 años, pero podría suceder en cualquier momento en cualquier punto, ya podría haber sucedido y la burbuja podría dirigirse directamente hacia nosotros, para acabarnos en cualquier momento. La inteligencia artificial, ya, yeah, autoreplicante e inmortal, tiene más posibilidades de colonizar esta galaxia que la vida biológica. La vida tardó cientos de millones de años en llegar a este punto. Desde una bola de proteínas hasta criaturas multicelulares, plantas y animales. Tomó una cantidad increíble de tiempo. A fines de la década de los 70, jugaba con computadoras que tenían 4 kilobytes de RAM. 40 años después, tenemos una potencia informática increíble en la palma de nuestras manos. Cientos de gigas y tarjetas micro SD de terabytes. La fabricación robótica de todo desde placas de circuitos hasta vehículos, es la norma, ¿Dónde estaremos en un par de cientos de años. ¿Podrá la inteligencia artificial diseñar y lanzar naves espaciales capaces de automantenerse durante los cientos, tal vez miles, de años que se necesitarían para llegar a los exoplanetas más cercanos? Una vez que lleguen, ¿serán capaces de autorreplicarse? Las máquinas no necesitan agua ni comida. Las máquinas no son susceptibles a enfermedades o problemas de salud mental. Las máquinas no buscan el poder o la autoridad, y no se victimizan entre sí para divertirse. ¿Qué pasa si el propósito de la vida humana en el universo es facilitar la creación de inteligencia artificial y lanzarla a la naturaleza? 
inmortalidad cuántica, hay infinitos universos y de acuerdo a cómo vivas experimentas periódicamente situaciones peligrosas, sobrevives a cosas que deberían haberte matado, ¿Qué pasa si mueres pero la naturaleza de la existencia es que tú, tu conciencia o alma, no muere, no tienes permitido, si mueres, en realidad no eres tú, sino el reflejo que deja de existir cuando el espejo se rompe, en la inmortalidad cuántica nuestra realidad diverge, la realidad en la que moriste terminó, y aquella en la que casi fallaste es ahora la actual, esa es la única realidad posible, hay tanta muerte en el mundo, ¿de verdad crees que has tenido la suerte de escapar de ella?, simplemente no has parpadeado todavía, la posibilidad de que yo sea solo un cerebro en un frasco y que toda mi vida es solo algo que mi cerebro fabricó para mantenerse entretenido, todo y todos los que he conocido es fruto de la imaginación, cada método que puedo concebir para demostrar que esta idea es incorrecta es también parte de la lógica de los sueños que mi cerebro ha creado para dar sentido a la ilusión que es mi existencia, si tu realidad es solo una construcción de tu mente, es menos real, sigue siendo el único sistema en el que tú puedes operar como agente, además, independientemente de si vivimos en un universo físico, una simulación o un sueño febril engañoso, su conciencia siempre es real, piensas, luego existes, tu cerebro interpreta los estímulos, y esas interpretaciones dan forma al mundo, incluso si algo está sucediendo realmente, la forma en que lo experimentas dicta su significado, la verdadera realidad podría ser completamente diferente con física, reglas y leyes completamente diferentes, los nuestros son los únicos que tienen sentido para nosotros porque son el único mundo en el que hemos vivido, podría ser un montón de sustancia pegajosa conectada a una red, teorías de la fractalización, todo lo que existe es una pequeña parte de algo más grande, en un breve resumen, nuestra galaxia es parte del espacio, pero, ¿es el espacio una pequeña parte de algo más grande?, piense en un objeto más pequeño que contiene su propia galaxia, los sistemas solares se parecen a los átomos, los humanos tienen billones de criaturas microscópicas viviendo en ellos, si acercas o alejas la imagen, todo es igual, una partícula de roca puede contener su propio cosmos microscópico que nosotros no podemos ver, puede estar compuesto por sus propios organismos más pequeños que un solo electrón y esa civilización ser más avanzada que nosotros, sabemos que toda la materia contiene su propia fuerza gravitacional, pero no sabemos exactamente por qué, que podrían haber seres en una dimensión completamente diferente que podrían fastidiarnos por todas partes y no entenderíamos el por qué. tomemos el ejemplo de nosotros interactuando con una segunda dimensión, digamos que Bob es una figura de palo en una hoja de papel, Bob vive en la segunda dimensión, solo conoce el largo y el ancho, todo en su mundo es plano, ahora digamos que usted decide dejar caer una pelota de golf sobre Bob, Bob en realidad no verá esa pelota venir hacia él, esa bola existe en nuestro mundo tridimensional pero no en su mundo bidimensional, sentiría los efectos de la pelota que lo golpeaba, pero en realidad no vería la pelota, una dimensión superior puede interactuar con una inferior, pero no al revés, ahora veámonos nosotros, obviamente vivimos en la tercera dimensión ya que tenemos profundidad a diferencia de Bob, pero por mucho que el concepto de una tercera dimensión es imposible de comprender para Bob, el concepto de una cuarta dimensión es imposible de comprender para nosotros, no existe en el mundo que conocemos, por lo que ni siquiera podemos imaginar lo que es, pero el hecho de que no podamos entenderlo no significa que no exista, por lo que sabemos, hay seres que existen en una dimensión superior a la nuestra que podrían impactarnos directamente y alterar nuestras vidas y no tendríamos la menor idea de que están detrás de eso, esta es también una teoría sobre la existencia de fantasmas y espíritus y por qué supuestamente pueden interactuar con nuestro mundo sin que podamos detectar hay un punto en el que ninguna vida inteligente puede pasar, no importa lo que hagan, algunas personas afirman que esta es la razón por la que no hemos encontrado ninguna otra forma de vida inteligente, creo que la parte realmente aterradora es que no sabremos que estamos en ese punto hasta que lo vivamos, puedes pensarlo de dos maneras, ya hemos pasado el filtro, y por lo tanto, podemos estar realmente solos en el universo, o, oh, todavía tenemos que golpearlo, y hay algo que se avecina que nos impedirá avanzar, se llama el gran filtro y se ha propuesto como una posible respuesta a la paradoja de Fermi, o las civilizaciones se erradican a sí mismas a través de la mala gestión o la guerra, o alguna civilización muy avanzada va por ahí borrando a todas las demás que encuentran antes de que alcancen una fuerza similar, si lo piensas bien, el cambio climático es el resultado inevitable del éxito exponencial de cualquier especie, pero para tener éxito exponencialmente, una especie debe ser expansionista por su naturaleza, nosotros, de hecho, cualquier especie, somos en gran medida incapaces de modificar nuestro comportamiento básico, aparearnos, expandirnos, a nivel de especie, como lo demuestra nuestra incapacidad para tomar medidas significativas sobre el cambio climático, aunque la gran mayoría lo desee, 
puede que el cambio climático no nos mate, pero aumentará los costos y la dificultad del avance tecnológico hasta que retrocedamos del nivel de avance necesario para los viajes interestelares, esta cadena de eventos probablemente se aplica a cualquier especie avanzada, este es el gran filtro y estamos en él. Los seres humanos tenemos un mecanismo natural en el que podemos ver algo que no es humano pero que imita a un humano, como una figura de cera realista y saber que algo no cuadra dentro de lo normal, la teoría era que en nuestra evolución había un depredador que podía imitar al ser humano, y en este escenario teníamos que adaptar y desarrollar a este mecanismo de defensa, la refutación a esta teoría es debido a que proviene de que vemos cadáveres, a través de una enfermedad o dolencia, el asesinato de un neandertal o la muerte de un animal a través de una revolución y el aprendizaje de que algo está mal, fuera de lo común, y es causa de preocupación. Es discutible y polémico, libre albedrío versus determinación, y evidencia de la neurociencia que sugiere que las acciones de las personas ocurren antes que sus pensamientos. Esto sugeriría que no tenemos control sobre nuestras acciones y somos simplemente peones en un panorama más amplio. Es reconfortante y aterrador, por lo que entiendo. Operamos principalmente en piloto automático y tenemos nuestras decisiones tomadas antes de que nos demos cuenta, pero también poseemos una cierta función de veto, que podemos usar para elegir descartar esa decisión propuesta por el piloto automático, en última instancia, no importa si tenemos libre albedrío o no, todavía tenemos que vivir nuestras vidas como si tuviéramos libre albedrío, porque si no lo tuviéramos, no tendríamos nada que decir al respecto, intentar elegir en un universo determinista puede no tener sentido pero no elegir en un universo con libre albedrío es una elección y tiene consecuencias nefastas. Tengo algunas perspectivas al aprender sobre microbiología. En las placas de Petri hay colonias de seres vivos. Crecen y crecen y comen y luchan contra otras colonias y comen otras colonias, pero llegarán a un momento en el que colonizarán toda la placa y luego no tendrán más recursos, están limitados por la placa de Petri a la que no pueden ir más allá de los bordes. Después de que comen algo y no les queda nada, comienzan a morir. El plato se puede contaminar, por lo que otros microbios entran en el plato, esos microbios podrían ser colonias o alimentos rivales. Si es comida, nuestra colonia vivirá más tiempo, pero no mucho. La única forma en que un cultivo sobrevivirá más allá de este punto es transferir parte de la una nueva placa de Petri. La tierra es como una enorme placa de Petri con muchas colonias. Tenemos que conseguir una nueva placa de Petri eventualmente, mejor comenzar temprano ya que no sabemos si hay científicos que nos transfieran o nos mantengan con vida, que el reciente interés por explorar el espacio, espacio X, los chinos van a la luna, la NASA busca establecer una base lunar pronto, ir a Marte, es porque algo se acerca, necesitamos ir a otros planetas y hacerlos habitables. El efecto mariposa sugiere que cada pequeña acción podría ser parte de una serie de eventos que conducen a algo mucho más impactante, por ejemplo, podría dejar caer un lápiz lo que distrae a alguien durante unos segundos, provocando que pierda el autobús, y después de unos pocos millones de eventos aparentemente insignificantes comienza la tercera guerra mundial, alguien respondió, vi que esto tuvo un impacto directo en mi vida una vez cuando era adolescente, antes de subir al auto para un viaje familiar, me detuve y registré mis bolsillos para asegurarme de tener mi reproductor de mp3, mis padres me gritaban que me metiera en el coche y dejar de perder el tiempo, pero me tomó 5 segundos, aproximadamente una hora después, hubo un choque horrible justo frente a nosotros cuando nos acercábamos a un cruce, la policía había estado persiguiendo un vehículo desde una dirección diferente, se salió de control y se lanzó al aire, volteándose sobre el techo, y si hubiéramos estado 5 segundos por delante en la carretera, habría aterrizado en nuestro automóvil y nos habría aplastado, si no hubiera buscado ese mp3. Vi una sobre el potencial de un tipo específico de supernova que esencialmente dispararía un rayo de radiación, o algún otro tipo de energía, si golpeara la tierra, veríamos todo el cielo cubierto con auroras, esta es la capa de ozono que se está quemando y lo último que veríamos antes de que todos muramos, supongo que al menos tendremos un bonito espectáculo de luces para terminar. La teoría del último jueves, la teoría dice que nuestra galaxia, planetas, personas, recuerdos, etc., se hicieron el jueves pasado, todos los recuerdos que tenemos, en realidad, se acaban de poner en nuestro cerebro, me encanta esta teoría porque obviamente es muy, muy poco probable, pero todavía es algo plausible en la forma en que si hubiera un ser superior, podrían crearnos de la nada, algo así como cuando te conviertes en un simulador y tu pareja, se acaban de crear, 
pero obviamente tienen una historia de fondo juntos porque son parejas románticas, pensar que en realidad todos somos personajes en una simulación o que simplemente estamos reviviendo nuestros recuerdos en los 7 minutos antes de morir también es divertido. Asunto extraño, básicamente, en el interior de las estrellas de neutrones se puede formar materia extraña, un nuevo tipo de materia, que es más estable que la materia atómica a la que todos estamos acostumbrados, si un trozo de esta extraña materia golpeara la tierra, dependiendo de algunas propiedades que esta materia pueda tener, puede ser más estable que normal, potencialmente, podría iniciar la descomposición de la materia, lo que daría lugar a que toda la materia de la tierra, incluidos sus cuerpos, se descompusiera en materia extraña, básicamente matando a todos en este plano de una manera muy preocupante. Wow, llegaste hasta aquí, gracias por entonarte con Radio TV, si el video te gustó deja tu like y suscríbete, siga, arroba Radio TV, hasta la próxima.